Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску «Время для Хьюги» из серии «Арт-терапия». Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Конечно, обзоры на эту раскраску уже есть, но я по традиции тоже хочу, чтобы у меня был обзор на моем канале. Так что давайте приступим. Ну, формат раскраски стандартный, опять. Мне нравится, как оформили вот эту страничку, потому что обычно, ну, тут или нечего пораскрашивать, или есть, но, честно говоря, не хочется. Вот, а здесь очень красиво оформлена страничка, и обязательно ее раскрашу. Вот эти две иллюстрации тоже мне очень нравятся. Я говорила в хобби-влоге, что эту раскраску я буду раскрашивать именно карандашами или акварелью детской, потому что предыдущие хьюги, вот там, раскрась уют и печеньки, что-то такое, я ее продолжу раскрашивать, там много симпатичных иллюстраций, но что-то я начинала фломастерами, попортила, и мне, конечно, это не нравится, но в любом случае она будет раскрашена. Вот, но здесь это как бы, здесь и есть и новые иллюстрации, и э, как бы то, что в общем, все я буду раскрашивать, как положено, карандашами и акварелью. Раньше мне вот эти всякие клубочки не нравились, но сейчас я поняла, что можно тоже карандашами красиво раскрасить, и в одной из раскрасок так я и делала. Ну, свитер я обычно раскрашу, потому что мне, честно, не очень хочется здесь что-то дорисовывать. Вот Подобное я бы, скорее всего, раньше раскрасила фломастерами, но я поймаю вдохновение и буду красить здесь карандашами. А вот это мне очень нравится, особенно вот эта иллюстрация, но и это просто уютная такая. Мне вообще нравится раскрашивать вот такие вот кружки с какао, кофе, маршмеллоу, ну, всем таким. Подобные элементы мне не очень нравятся. Ну как, пироженки это прикольно раскрасить, но когда всего этого много и повторяющиеся, то, честно, я не фанатка. Но в любом случае раскрашу и, конечно же, карандашами. А вот эта иллюстрация, она мне уже попадалась в какой-то раскраске. И всем понравилось, как у меня этот ежик получился. Все еще писали, что такой гламурный ежик, что-то такое. Но я его и здесь раскрашу. Правда, теперь есть страх, что получится хуже. А, ну, вот такой фон меня бы раньше напугал. Сейчас я знаю, как с этим бороться. Это, скорее всего, такая ноябрьская иллюстрация. Но, может, я ее и зимой раскрашу. Осень я люблю. Этот разворот у меня в хьюге раскрашен. Но я его повторю и, скорее всего, повторю точно так же. Бумага белая, гладкая, плотность. Да самая, собственно, обычная. Вот эта девочка прикольная. Только единственное, я не поняла, что это за панталоны такие. И вот эта иллюстрация меня поставила в тупик, потому что я сначала увидела эту физиономию, но не поняла вообще, что это такое э, за уродец. А потом поняла, что здесь вообще-то девушка, вот это тоже ее рука. И, кстати, э, руки безобразно нарисовали. Э, котейка, как я понимаю. Э, ну, дальше, и вот, может быть, вы мне подскажете, ну, там, ВКонтакте, где-нибудь, не знаю, напишите личным сообщением или в Инстаграм. Ну, просто, допустим, здесь елочки, небо, снежок. А вот это чего? Мне вообще, когда я заметила, что это девушка, мне показалось, что это ноги. А потом я поняла, что нет, это не ноги, это что, дорога. Не, не, я не поняла. То есть, в целом, мне уже как бы более понятно, я готова и это, и это раскрасить, а вот как это раскрашивать, мне вообще непонятно. Но вроде, судя по тому, как в других раскрасках в этом стиле вот изображают дорогу, скорее всего, это дорога, наверное. Вот. Я еще очень люблю такие шарики раскрашивать, но вот этот как-то слишком простенько изображен, но в целом и до него дойдут руки. Вот этот разворот прикольный, но я его буду, наверное, делить на два месяца, в два захода. Тоже милейшая иллюстрация. Как видите, здесь еще даются всякие рецепты. Напитки, свечки, там мыло. 
Чтобы создать в своем доме настоящую атмосферу, Хьюги приготовьте с друзьями или семьей ароматный глинтвейн или грог. Он прекрасно согреет всех холодными вечерами. Ну, да, наверное. Ну, на самом деле, уют можно, конечно, создать и вот всякими такими мелочами. Зажечь свечку. Даже вот когда... Ну, я, допустим, зимой люблю просыпаться рано утром, хотя могу себе позволить встать, когда я вообще захочу. Но я встаю в 6 утра, стараюсь, по крайней мере, а летом в 12. Ну, я рассказывала уже. Так вот, когда... Если вы не любите вставать в такую ранее, вам приходится, например, то, вы знаете, зажечь свечку, когда вы завтракаете, это буквально несколько секунд. Но это уже создает атмосферу, настроение, и когда вы уже выходите, например, на улицу, вы к этому, ко всему относитесь немножко по-другому. Или, например, красивую салфеточку постелить. Ведь все это лежит рядом, то есть вы же, например, садитесь завтракать, да, достаете столовые приборы, вы же не едите руками. Не, ну если это не, не бутерброд, да, но бутерброд тоже надо как бы нарезать. Поэтому я к тому, что все это э, займет э, буквально несколько секунд, но это создаст настроение. А, Песик очень миленький, э, тоже его раскрашу, правда, знаете, э, когда вот у меня вот это котики, мурмур, терапия, хюги, раскрасю уют и печеньки. Там я как раз купила масляную пастель и вот это вот раскрашивала именно а, пастелью. Но сейчас я стала зверюшек красить масляной пастелью, а вот это я, скорее всего, тоже заморочусь карандашами. А, здесь вроде бы также обилие а, всякой мелкотни, разных элементов, но здесь еще также показано, где затемнение, где чего. Так что мне кажется, что эта иллюстрация доставит мне <coughs> удовольствие. Вот. Я снимаю намного раньше, чем выйдет э, обзор, но, в общем, могу сказать, что в планах у меня, скорее всего, взять ее с собой в Питер, но это вы потом узнаете. Так, ну здесь что? Елочки, э, горы, небо и, да, банка, как я понимаю, перевернутая, да, что-то такое. И, наверное, это тоже какая-то дорога. А вот эта милота, но надо так повнимательнее рассмотреть. Потом, ну вот это прикольно, как бы домишки, конечно, в таком стиле, в котором э, нарисованы, в котором мне не очень нравится, но в принципе, в принципе прикольно. А начну я раскраску вот с этой иллюстрации. Я вижу, как я ее раскрашу, не знаю, как оно получится, но мне хочется начать именно с нее. Единственное, что я пока не решила, э, будет ли вот это мэджиками раскрашено или э, детской акварелью. Вот пока не знаю, посмотрим. Вот это мне очень нравится, и, собственно, меня и смущает красить акварелью детской. Скорее всего, она здесь протекать не должна, но э, все-таки. Вот. Ладно, посмотрим. Вот это тоже неплохо, хотя я не очень люблю раскрашивать интерьера, именно из-за обилия мелочей, но вроде здесь все в небольшом количестве, так что нормально. Здесь также вот отдельные предметы, но, в принципе, здесь тоже меня ничего не бесит, поэтому буду красить. Вполне милая девушка. Фон, опять же, знаю, как с этим бороться. Так, ну и это раскрашу. Мне кажется, где-то она мне тоже попадалась. Вот это очень миленькая иллюстрация. Вообще, я прям вот реально не жалею, что ее приобрела, хотя сначала, думаю... И так эти хьюги уже несколько штук, и хоть мне этот стиль близок, думаю, но э, я взяла одну и хватит. А сейчас понимаю, нет, нет. Э, Наконец-то стали, вот знаете, выпускать раскраски, где максимальное количество хороших иллюстраций. И я думаю, что потому что все-таки хоть кто-то из нас, вот я, например, стараюсь всегда в своих видео говорить, что не уважают там, допустим, издатели наши нас, но я думаю, что они смотрят все наши видео, честно говоря, вот. Я неоднократно убеждалась, что а, потом это все как-то меняется, поэтому я считаю, что когда вы покупаете раскраску, если вам что-то не нравится, то корректно, но надо об этом говорить. И как бы действительно, когда вот этот разворот очень классный, а, только единственное, как-то идиотская рисовка, я вообще сначала не поняла, я думала, здесь два человека сидят. 
Ну просто смотрите, маленькое лицо, тело какое-то огромное. Вот эта часть огромная. Здесь, ну, что-то с масштабами непонятно, или я все-таки что-то недопонимаю. Вот, вот здесь, кстати, почему-то мятая. Вот. О, вот это мне нравится тоже. Но это так себе, но в принципе я раскрашу. Вот. Поэтому я считаю, что если наполняют раскраску абы чем, это неуважение к нам, и об этом надо говорить. И издательства должны понимать это, да? Вот. Что как бы это не совсем порядок, и мы не совсем с этим согласны. Понятно, что никого там оскорблять, обругивать не надо, но спокойно высказать свою позицию точно можно. Потому что мы все-таки платим за это деньги, и ну, просто так что-то переиздавать, это глупо. Я считаю, что если переиздают, все равно, ну, как бы называют по-другому, другую обложку делают, да, должно быть все равно больше новых иллюстраций, чтобы все это было как-то поприятнее. И вот здесь я вижу как-то такой рост. Потому что даже и котики, и хюги, вот предыдущие, милейшие раскраски, но много было вот просто вот наполнения для наполнения. Как бы это не совсем правильно. Ну, в общем, это, это классно, это, в принципе, нормально. Это, это прям мне понравилось. Потому что, знаете, когда изображают просто две варежки, как бы как два отдельных элемента, мне не очень нравится. А здесь классно, как бы так, такой композиция. Да? Вот это интересно. И этот разворот довольно интересный, хотя обычно вот эти узоры мне не нравятся. Но в целом неплохо. Ну, солушка, как водится. Ну, тут тоже можно придумать, как раскрасить. Мне вот еще не нравится тема с распечатками. То, что, как правило, везде одни pdf -ки, Хотя понятно, что это можно все как бы в другой программе переделать в любой нужный тебе формат. Но мне не нравится то, что разница между напечатанной раскраской по цене и pdf практически не отличается. Это как бы очень странно, потому что все-таки, когда, ну, допустим, да, там раскраска стоит, ну, к примеру, 500 рублей, да, но мы понимаем, что туда входит, потому что это и а, работа а, художника, там, иллюстратора, да, это бумага, это типография, ну, работа, да, оплата людей, это расходные материалы, причем в этой цепочке задействовано огромное количество людей, соответственно, каждый должен получить свою оплату. Ну вот это для меня такое себе, но в целом тоже можно что-то уже придумать. Вот. И, соответственно, эта цена по-любому выше. Плюс еще магазин берет свое и так далее. То есть это действительно очень длинная цепочка от создания до попадания к нам в руки. И это одна цена, но как раз суть PDF должна быть, распечаток, да, в том, что как раз эта цепочка, она сокращается. То есть это работа иллюстратора, ну, наверное, кто создает эту версию, там, pdf еще что-то, ну, понятно, магазины продают, ну, там, естественно, налоги платятся, еще что-то, но, а, по сути, на это не тратится бумага, много чего не тратится, да, ну, как бы, кто знаком с составлением, там, например, бизнес-плана, то понимает да, все это дело. И когда я вижу, что pdf стоит практически столько же, сколько раскраска, для меня это непонятно. Вот, кстати. Но почему-то об этом никто не говорит. Это удивительно. А, вот это мне нравится. Это особенно, но и это прикольное. Кто впервые на моем канале, поясню, что я листаю не спеша. То есть э, есть блогеры, э, которые любят листать побыстрее, и зрители, которые любят смотреть, чтобы было побыстрее. Поэтому э, вот. Хотя можно здесь поставить скорость, например. Раньше, по крайней мере, было можно. Вот это классно. Собственно, и здесь можно миленько раскрасить. Так, здесь э, как сделать свечку. 
тоже неплохо. Но я вообще сейчас уже, понятное дело, что каждый из нас, да, по мере того, как мы раскрашиваем, проходит время, то, что изначально нас ставило в тупик, сейчас, конечно же, уже с этим, да, попроще. Ну, честно скажу, вот этот э, э, разворот, нет, но я найду, как его раскрасить, просто тут как-то так себе. Хотя есть некоторые идеи, вот это прикольно. Это я, знаете, вспомнила я то ли в Инстаграм, то ли на Ютуб у Любы Першиной. Привет тебе, кстати говоря. Смотрела видео, там был обзор на книжку детскую «Снеговик заболел». И там снеговик с какао, еще с чем-то. я вот вспомнила это, думаю, забавно. Мне почему-то напомнило это. Да. Ну, в принципе, тут можно придумать для себя какую-нибудь идею и раскрасить. Так, это что? Вот это, конечно, очень прикольно. Почему-то мне не очень нравится раскрашивать вот эти подарки, но я думаю, что вот это я раскрашу. А Где-то мне попадался подобный разворот, ну, плюс-минус, конечно. Буду раскрашивать и думаю, что получу удовольствие от процесса. Ну, вот это прикольно. А вот такое расположение подарков, честно, мне не нравится. Но, опять же, можно найти какое-нибудь решение. Ну, вот это вот довольно такое распространенное, да, в том или ином виде. Ну, тут можно по-простому, используя кучу белые ручки так а здесь что здесь у нас совушки ну не айс ну ладно ну все равно вот я сейчас листаю и понимаю что здесь минимум такого прям совсем стока вот это будет прикольно раскрасить ну, до этого доберусь не скоро, но когда доберусь, тоже карандашиками. Здесь вот нужно что-то дорисовать, это я не хочу дорисовывать. Как я уже сделала для себя вывод, что дорисовывать я все-таки могу, но это нужно желание поймать. А здесь, в принципе, в принципе, сюжетно и в целом вполне можно, только... Я вообще поняла, что если предыдущие вот эти котики, хьюги, они были на все сезоны, да, то это все-таки ближе к зиме. Но это хорошо вообще. Но здесь, по-моему, не зима, а может и зима. Как раскрасить, да? А вот это прикольно. Да и это тоже, потому что если бы здесь не было вот этой надписи, мне бы она меньше понравилась. Потому что тут вроде все такое с узорами, без подсказок с затемнениями. И было бы менее интересно. Но вот эта надпись все исправляет. О, вот это прикольно. Ну вот такое как раз, когда варежки, ну понятно, что это пара, да, но все равно как бы они так по отдельности. Вроде не прикольно. Но с другой стороны здесь дополнили носочком, шапкой. Поэтому может неплохо получиться. Ну, вот это забавно. Но это тоже можно раскрасить. М -м да, вот здесь, конечно, чисто такая какая-то э, летняя, может быть, иллюстрация. Странно, что она здесь делает. Ну, как бы медведя-то я могу раскрасить. Узоры меня не пугают, потому что я их просто буду обходить. Это как дополнительно будет симпатичнее смотреться. Ну, вообще странно, что она здесь делает, потому что одно дело, если бы они даже вот это хьюги разделили на времена года, да, там лето, весна, осень, зима, ну, и как бы частями. 
А тут чисто зимняя раскраска, немножко осень, и попадается как бы лето. Очень странненько. Ну, хотя при желании изобразить зимнее время года, мне кажется, можно. Ну, вот это прикольно, в общем-то. Ну, это средненько. Угу. Ну, это где-то попадалось. Здесь вот я уже примерно вижу, как можно сделать. А вот этот шарик, вот я как раз предыдущий говорила, что я люблю раскрашивать шарики, но тот не самый удачный. Вот. А вот такой вот мне нравится, это будет очень уютный такой процесс. Девушка миленькая. И тоже вижу, как это может быть раскрашено. А вот это будет интересно пораскрашивать. А здесь я тоже вижу, что и как сделать, как доработать даже возможно. Да и здесь прикольно. Так, что здесь у нас? Это какао с маршмеллоу. Угу. Тут тоже при желании можно... Подобрав цвета, точнее даже не цвета, а просто соблюдая чувство меры, можно что-то сделать. А, ну вот а, такое нагромождение мне не очень нравится, но возможно когда-нибудь раскрашу. А, вот это красиво. Ну изобразить тоже можно любое время года. А можно, например, какой-нибудь март, например, да, в марте раскрасить. Тут вся розочки, такие чашечки ну например на 8 марта а, вот это в том или ином виде мне попадалось вот это я раскрасила я только не помню в какой же я раскраски ты это красила вот это тоже я бы раньше или избежала или пораскрашивала фломастерами но когда доберусь до нее раскрашу карандашами ой мне вот это знаете очень нравится очень нравится вот эта иллюстрация она такая прикольная красивая ну вот здесь если бы немножечко получше бы изобразили мне бы понравилось а так ну не знаю так о вот это вот вот домики хорошо изобразили и это исправляет дело ну это знаете так средненько но ближе к хорошему В целом это мне нравится но опять же с этим я уже умею справляться вот это нравится и кстати то что не на весь лист с рамочкой это интересно запись спасает надпись спасает все я считаю ну такое средненькое как по мне ну вот это я все очень люблю эту тему раскрашу даже уже представляю как в целом думаю что и с этим справлюсь здесь зверюги очень прикольные но меня конечно напрягает их количество но кстати говоря могли бы и здесь что-нибудь такое прикольное сделать ну например прям поверх надписи почему бы не сделать вот, такой вот был у меня обзор. Повторюсь, что я не спешила, старалась рассказать свое мнение про каждую иллюстрацию, потому что обычно мы так делаем, когда листаем законченную раскраску какую-нибудь, но не знаю, когда я ее закончу, я таких планов не ставлю. Ну, там посмотрим, значит, это будет... Да, уже такая раскраска с историей. Ну, а пока вот такие а, первые впечатления. Я ее приобретала в Читай городе по хорошей цене, с бонусами, скидками. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, вам ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А, заходите в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки я благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи всем пока пока